ഹി ഹാഡ് ഭയങ്കര ബീസി ഉള്ള സമയത്ത് വി ഹാഡ് ടേക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാനാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടു ഡസ്റ്റ് അലർജി വന്നു ടെറിബിൾ ബീസി വന്നു പക്ഷെ അവിടെ അവരെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ നോക്കി ഈ റിഫ്യൂസ് അല്ല എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഐ ബി ഓക്കെ സ്റ്റേൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ഡേ സുന്ദരമായി വന്ന് സീൻസ് ലോഹിച്ചേട്ടൻ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലോഹിച്ചേട്ടനെ നോക്കിയിട്ട് ചേട്ടൻ എങ്ങനെയുണ്ട് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ലോഹിച്ചേട്ടൻ വാസ് സൈലന്റ് ഫോർ മോമെന്റ് അതിന് മനസ്സിലായി എന്തോ ഈ കാണണേന്ന് വെച്ചു എമേസിങ് ഇത് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇത് മതി മമ്മൂക്കേനെയും ലാലിനെയും ഞാൻ പോയി കണ്ടപ്പോഴും അവർക്ക് ആ ഒരു സെയിം ഇതിൽ തന്നെ ആ പോവാണോ ഇപ്പൊ തന്നെ ആ ഓക്കെ ആ സ്റ്റൈലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല ബട്ട് ദിയർ സോ ഐ ആം സോ പ്രൗഡ് ദാറ്റ് ദിയർ ഇൻ ദിസ് പൊസിഷൻ നോ കാരണം അവരുടെ കൂടെ ആണല്ലോ നമ്മളും വന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ രണ്ടുപേരെയും ഒന്നിച്ച് ഒന്നിച്ചല്ല എങ്കിൽ കൂടി പാച്ചും അത്ഭുത വിളക്കിലാണ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കോമ്പിനേഷൻസ് ഇല്ല എങ്കിലും അതിന്റെ ശേഷം ഒരു സിനിമ വരികയാണ് കേരള സർക്കാരിന്റെ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ സംരംഭത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിള അതിൽ അമ്മ ഡോക്ടർ മാലതിയും മകനുമായിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കൗതുകം ഉമ്മച്ചിയും റിയാസിനെയും എല്ലാവരും സ്വീകരിച്ചതാണ് ചേച്ചി എത്രയോ നാളായി ചെയ്ത പലതരം അമ്മ വേഷങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ അമ്മയും മകനുമായി വരുമ്പം എങ്ങനെയാണ് കഥാപാത്രങ്ങൾ അതുപോലെ നിള എന്താണ് നിള എന്താണ് അതാണ് പ്രശ്നം ഇപ്പൊ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല you can start you can see no, no, yeah start, start. okay uh, as parne pole dr malathi ennana ente character de pere adu indu lakshmi ana in the direction so indu ente eduthu approach cheyadana ee oru kadhai script um kondu vannu enu eduthu parnu ingine oru character ana oru 75 year old character ana dr malathi so adu cheyan മാമിനെ പറ്റുമോ ചെയ്യാ ഐ മീൻ ഷി വിൽ യു ബി വില്ലിങ് ടു ഡു ഇറ്റ് കാരണം അവർക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങാനും ശാന്തി മാമിന് അങ്ങനെ ഗ്ലാമർ ക്യാരക്ടർ മാത്രമാണോ അതോ ഇങ്ങനത്തെ ഇത്ര പ്രായമുള്ള ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുമോ എന്ന് ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ആസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് നമുക്കതൊരു ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് വന്നാൽ അവർക്കൊരു പൂർണ്ണത കിട്ടുള്ളൂ സോ ഐ വാസ് എക്സ എക്സൈറ്റഡ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ക്യാരക്ടർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത് പിന്നെ വിനീത് മോഹനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നു എന്ന് ഒരു സിറ്റുവേഷനും വന്നു ആൻഡ് ഇതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ തക്ഷശീലിലൊക്കെ അല്ലേ പരിണയം അങ്ങനത്തെ പടങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മഞ്ജീരധ്വനി പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ആ അതിൽ അമ്മയും മോനാണ് മഞ്ജീരധ്വനി എന്ന് തെലുങ്കിൽ ഭരതേട്ട തന്നെയാണ് ആ പടം അതിൽ അതിലും അമ്മയും മോനും ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷേ എന്നാലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഫുൾ ലെങ്ത് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരിക്കലും അപ്പോൾ സോ ഈ ഒരു പടത്തിൽ അതൊരു ഫാസിനേഷൻ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അത് അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ നല്ലൊരു കെമിസ്ട്രി ആയിരുന്നു അമ്മയും മോനും ആയിട്ടുള്ള ഒരു കെമിസ്ട്രി സോ ഇറ്റ് വാസ് വണ്ടർഫുൾ വർക്കിംഗ് വിത്ത് വിനീത് ഓൾസോ അപ്പോൾ ആക്ച്വലി മഞ്ജീരധ്വനിയിൽ ശാന്തി ചേച്ചിയുടെ ചെറുപ്പമാണ് അതിൽ ആൻഡ് ദസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡാൻസ് സ്വാതി തിരുനാളിൻ്റെ ധനശ്രീ ശാന്തി ചേച്ചി ഗ്രേറ്റ് ഡാൻസ് എവറിബഡി നോസ് സോ അത് ഈ മകന്റെ ഇമാജിനേഷനിൽ ഞങ്ങൾ അമ്മയുടെ ചെറുപ്പകാലം പണ്ട് മരിച്ചു പോകും അപ്പൊ അത് ഇവന്റെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നതാണ് സോ അതാണ് ഞാൻ ഭരതേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശാന്തി ചേച്ചി ഓൾസോ വെരി ക്ലോസ്ലി ഭരതേട്ടൻ ഓൾസോ സോ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഗ്രേറ്റ് ബ്ലെസ്സിങ് ദിസ് വാസ് നയൻറ്റി സെവൻ നയൻറ്റി സിക്സ് നയൻറ്റി സെവൻ ഇറങ്ങിയ സമയത്താണ് ഈ മഞ്ചീരത് വേണ്ടി സോ കമ്മിങ് ടു നിള വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഭയങ്കര ഹൃദയസ്പർശിയായ ഒരു കഥ തന്തുവാണ് അതെ അതിൽ ഏറ്റവും എന്നെ ആകർഷിച്ചത് ഈ ഈ ഡോക്ടേഴ്സ് അവരുടെ ഒരു ഒരു അൺകണ്ടീഷണൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ദ പ്രൊഫഷൻ അവരുടെ ആ യുനോ ആ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പേഷ്യൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിവെക്കുന്ന അതായത് അതിന് ആ പ്രയോറിറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് അതിൻ്റെ സോ അങ്ങനെ ഒരു തപസ്യ അത് എസ്പെഷ്യലി ഈ ജനറേഷൻ ഓഫ് ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ മാലത്തി എന്നുള്ള കഥാപാത്രം ചാൻസ് ചെയ്ത് ഈ കഥാപാത്രം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ജനറേഷൻ ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സ് അവരുടെ ഒരു അബ്സല്യൂട്ട് തപസ്യ അത് ഒരു
Nirla is a tribute to that uh, that fraternity of doctors who mm. have you know endha parandha nammada society la and adu bayangara oru inspiring aanu ippalthe youngsters nu alla avarude oru beyond everything aa jolil engane avaru avarude sevanam nalladana aa baakiyakka pinnaanu so adinde oru velliya oru representation aanu dr malathi very well said enikku konum pole athrey parayan patti adha naan vinith nadu vinith adhu parayum because uh, okay. personal experience aan actually yeah, was mother ha he is seen that mm. so adepol medikadiki njangalde shoot inde samayathum vinith parayarundu oh adu oru vaadu scenes undu adu actually connect cheyunnu adile njan personally connect cheyunnu adu actually script vaichappo thanne njan immediately indure vilichu parnu idu idu bhayangara autobiographic life undu veetle nadakkunna pala karyangalum idile because enikku enna ormayil amma She is a very busy person. She is a very busy person. She has a lot of timings and a lot of timings. She has a lot of times when she goes to her mom. She is not a lot of committed. But she is definitely, she found time for all of us. She is not a lot of time. She is not a lot of time. She is not a lot of time. തൊഴിലിനോടുള്ളൊരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് പിന്നെ എത്തിക്സ് ഇവരുടെ ഒരു എത്തിക്കൽ വാല്യൂ ഉണ്ട് ആ ജനറേഷന്റെ അത് നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം പേഷ്യൻസുമായിട്ടുള്ളൊരു ബോണ്ടിങ് പിന്നെ അനാവശ്യമായിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഡിസ്കഷനോ അതാണ് ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷൻ്റെ ഒരു എത്തിക്സ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പേഷ്യൻ്റിൻ്റെ കാര്യം ഒരാളോടും ഡോക്ടേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അത് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇഫ് ഞങ്ങളുടെ പല റിലേറ്റീവ്സ് വരും എനിക്കെന്താ കൊണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇറ്റ് നോട്ട് ബി ഡിസ്കസ് വിത്ത് മൈ സിസ്റ്റർ ഓർ എൻ്റെ സിസ്റ്ററിന് ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വാസ് അമ്മസ് ഒരു എത്തിക്സ് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ജനറേഷൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് ദേ വുഡ് ആൻഡ് അത് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്നാൾ വന്നിരുന്നു അല്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്നോ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്കഷനോ ഐ നെവർ ഹേർഡ് ഹേർട്ട് നമ്മൾ ഓ ഇന്ന് നാളെ ഇന്ന് കസിൻ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഒരു റിലേറ്റീവ് വന്നു എന്തായിരുന്നു ഇഷ്യൂ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമേ വന്നിരുന്നു അവരുടെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു പോയി എന്നല്ലാതെ അത് ആ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ ദാറ്റ് മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷനോട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ എസ്പെഷ്യലി ആ ജനറേഷൻ ഈ ജനറേഷനും സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവരുടെ ഒക്കെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ഡോക്ടർ മാലത്തിയിലൂടെ ഈ സിനിമയിൽ വരുമ്പം ഇപ്പോഴത്തെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനും ഈ പ്രൊഫഷനിൽ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു ഇൻസ്പയറിങ് എലിമെൻ്റ് ആണത് അത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് ഇന്ദുലക്ഷ്മി എഴുതിയിട്ട് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ പടത്തിന്റെ ഒരു അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കൂടുതൽ വ്യൂ ടു സീ ദ ആൻഡ് മോർ ദൻ ദി മദേഴ്സ് ആൻഡ് ബോണ്ടിങ് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സമയം ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാൻ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ അത് ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ടല്ല ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളും ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതേപോലെ ഒരു ബോണ്ടിങ് ആണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഈ അമ്മ ചോദിക്കും മോനെ നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഐ ഡി സ്പെൻഡ് മച്ച് ടൈം വിത്ത് യു ഇന്ന് ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ ഈ അമ്മ ചോദിക്കുമ്പം ഇവൻ അത് വളരെ അവരെ കൺസോൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഈ മകൻ അമ്മേനോട് പറയും അതായത് ഹി ജസ്റ്റ് ടാപ്സ് അതിങ്ങനെ തലോടിക്കൊണ്ട് പറയും വൈ ഡു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഓൾ ദാറ്റ് യു നോ യു ആർ ഓൾവേസ് We have a beautiful... That's why it's a very cherished moment. That's why it's a very big deal. Chichi, if you're in the age of age, you're in the bed right now. We're in the trailer. That's why you're doing it. You're doing it in the age of age. 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 So, you're doing it in the age of age. You're doing it in the age of age. You're doing it in the age of age. Because we're doing it in the age of age. ആക്ടിംഗ് ഇസ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് അല്ലേ നമ്മൾ ഫുൾ ഇപ്പോൾ ബെഡ് റിഡൺ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ കൂടെ ഫ്രീഡം ഉണ്ട് നമുക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ്സിനും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കാണിക്കുകയും കാല് ചവിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇത് ബെഡ് റിഡൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഉണ്ട് സോ അതൊരു ചലഞ്ചിങ് തന്നെയായിരുന്നു ആൻഡ് പ്ലസ് ഒരു ഫ്ലാറ്റായിട്ട് നമ്മൾ കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻസ് അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആക്ച്വലി ടു പോർട്ട്രേ ഇറ്റ് മോർ കാരണം എത്ര നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാലും അതിൻ്റെ ഒരു ഇമോഷൻസ് ചിലപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ അത്രയും യു വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഡു ഐ ഡോ ഐ ഹാവ് പേഴ്സണലി അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ് സോ നമ്മൾ കൂടുതലും വി ഹാഡ് ദാറ്റ് ബെഡ് യു നോ സ്ലൈറ്റ്ലി അപ്പ് കാരണം എന്നാൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ബെഡ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നും എല്ലാം ബ
എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മുടെ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ കൈയും കാലം ഇട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും മൂവി മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല ബട്ട് അതേ സമയത്ത് ആ ഒരു ഏജും കാണിച്ചാലും ഷീ വാസ് നെവർ ഓൾഡ് വുമൻ്റെ ഒരു ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡേ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഡോക്ടർമാലത്തെ ആ പാട്ട് സീൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ യു സോ ഹൗ എനർജറ്റിക് ഷീ വാസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ബെഡിടൺ ആവുമ്പോൾ ഉള്ള അവരുടെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ പുറത്ത് കാണിക്കുന്നുമില്ല പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഷീ വോണ്ട്സ് ടു ബി സ്ട്രോങ് കണ്ടിന്യൂ ടു ബി സ്ട്രോങ് അതാണ് അവിടുത്തെ അപ്പോൾ ചാലഞ്ചസ് തീർച്ചയായിട്ടും നാച്ചുറലി ആ ഒരു ആസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ബട്ട് ഐ എൻജോയ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് കാരണം അങ്ങനെയല്ലേ നമുക്കും കുറെ പഠിക്കാനും പറ്റുള്ളൂ ഐ ലവ് ഇറ്റ് രണ്ടുപേരുടെയും നിദ്ര അതേപോലെ ഇടനിലങ്ങളാണെങ്കിലും ഒരു നാലഞ്ച് കൊല്ലത്തെ ഗ്യാപ്പിൽ വരുന്ന സിനിമ ഏജിലും അത്തരത്തിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി <laughs> 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 മലയാളം ഏതോ എവിടുന്ന ഒരു ലൊക്കേഷൻ കൊച്ചിൻ അവിടുന്ന് ട്രെയിനിൽ വന്ന് തലശ്ശേരി ഞാൻ പോയി റിമെമ്പർ യുവർ ഐറ്റ് ഐ സ്റ്റിൽ ഹാവ് ദറ്റ് പിക്ചർ ഒരു പാസ്റ്റൽ പിങ്കില് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗോൾഡൻ ായിട്ട് <laughs> 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 അല്ല അന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയുക ഓരോ അമ്പലത്തിന്റെ പ്രോഗ്രാംസിന് പോകുമ്പോഴേ ഇത്രയും അന്നൊക്കെ ഈ ടെക്നോളജി വലിയ സ്ക്രീൻ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇത്രയും ദൂരെ ആൾക്കാർ അത്രയും തരത്തിൽ അവർക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും എന്ന് ആലോചിക്കും നമ്മളോട് പൊടി പോലെ എന്നിട്ട് പോലും ദ കം ദ ടു സി ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഇറ്റ് വാസ് എമേസിംഗ് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വാസ് ക്ലാസിക്കൽ ആർട്സിന് അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര അപ്രിസിയേഷൻ ഉള്ള സമയമായിരുന്നു and a uh, a uh, samayath i i had associated with sanchi chan mm-hmm. before i came in and anna ende kiligilukathile menon sir na padathilakke rasulla dances und sanchi chida so i used to talk to her about that and uh, <laughs> so angana very fond memories and innu njan bhayangara fan of vinny and dancing mutual mutual admirers aanu njan chodikkanirunna aadyatha memory enna irunnu pa randaadu adilekke enna aayathu അങ്ങോട്ട് തന്നെ എത്തിയത് ഈ ആദ്യ പടങ്ങൾ നിദ്രയായാലും ഇടനിലങ്ങളായാലും എം ടി സാർ അതേപോലെ ഐ വി ശശി കോമ്പിനേഷനിൽ വരുന്നത് ഭരതൻ സാർ പിക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നല്ലോ ഈ ഡാൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നൊക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ അന്ന് ഇത്രയും ലെജൻസ് ആയിട്ടുള്ളവരുടെ കൂടെ പിന്നെയും പ്രവർത്തിച്ചു അപ്പം ആദ്യം വരുമ്പോൾ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് അയ്യോ ഇവരുടെ സിനിമയിലാണ് ഞങ്ങൾ വരുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീട് ന്യൂ ഐ മീൻ ഐ മീൻ എന്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്പൊ ബോംബെയിൽ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പറഞ്ഞ പോലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്കോളർഷിപ്പ് ഹോൾഡർ ആയിരുന്നു ഡാൻസിന്റെ അതിനൊരു ആർട്ടിക്കിൾ തമിഴ് ഡെയിലിയിൽ വന്നു അത് കണ്ടിട്ട് ആ ഫോട്ടോസ് കണ്ടിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ചേട്ടൻ സുരേഷ് കൃഷ്ണ ആയിരുന്നു അപ്പോ ബാലചന്ദ്ര സാറിന്റെ കൂടെ അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയമായിരുന്നു അപ്പൊ ചേട്ടന്റെ സിസ്റ്ററാണ് ഞാൻ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ത്രൂ ചേട്ടനാണ് എനിക്ക് കോൾ വരുന്നത് ബോംബെയില് അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് ചേട്ടൻ ഫോണിൽ ചോദിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു മലയാളം സിനിമയിൽ നിനക്ക് ഒരു റോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഹീറോയിൻ ക്യാരക്ടറാണ് ഭരതൻ ഡയറക്ടറാണ് ഇവിടുത്തെ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് മലയാളത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എ ബി സി അറിയില്ല മലയാളം സിനിമയും കാണാറില്ല മലയാളവും അറിയില്ല ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ അവര് ജസ്റ്റ് അപ്പൊ ചേട്ടൻ എന്നെ വിളിച്ചു പറയുന്നു ഡാൻസ് അല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു പടം വന്നിട്ടുണ്ട് നീ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ ആ ചെയ്യാം അപ്പൊ അമ്മ ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്തിരുന്നിട്ട് നീ എന്തോ ചെയ്യാം ഐ ഡി നോ ബിക്കോസ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു പടം കാണാൻ പോകുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാം ചെയ
അപ്പൊ ആ ഒരു മൂഡാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പടം ചെയ്യുമ്പോൾ അതും അതുപോലെയാണ് ഞാൻ അല്ലെ അത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പിള്ളേർ പോലെ വി ഡോൺ അനലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു ഇത് നമ്മുടെ കരിയർ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഒന്നുമില്ല ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗോണ്ട് ഗോ ഫിനിഷ് ദാറ്റ് ഷൂട്ടിംഗ് കം ബാക്ക് ഹോം ഇത്ര എനിക്ക് അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അടുത്ത ഒരു പടം വരുന്നോ അത് അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ശരി നമുക്ക് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ലൈനിലാണ് ചെന്നൈ വരുന്നതും ഭരതീട്ടിനെ കാണുന്നതും ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫോട്ടോ സെഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനും വിജയ മേനും ഫോട്ടോ സെഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ പടം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ചെയ്യുന്നു ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് വരാൻ വരുമ്പോഴും താരാട്ട് വരുന്നു പിന്നെ അതിന് കേൾക്കാത്ത ചെയ്യുന്നു പിന്നെ പനീർ പുഷ്പങ്ങൾ സോ ഇറ്റ്സ് ആയിരുന്നു പോലെ പക്ഷെ എന്നാലും ഐ കണ്ടിന്യൂ മൈ സ്റ്റഡീസ് സ്റ്റഡീസ് ഫിനിഷ് ഒക്കെ ചെയ്തു എന്നാലും അതൊരു ആ റൂട്ടിൽ പോയി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദൈവമായിട്ട് എനിക്ക് ഡെസ്റ്റിൻ്റെ ആണ് ഈ കരിയർ അതുകൊണ്ട് ആയിരിക്കും അന്ന് നമ്മള് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു ഇതിന്റെ സീരിയസ്നെസ് ഈവൻ ഫോർ മീ സിനിമ വാസ് എ മാജിക്കൽ വേൾഡ് എൻ്റെ അതിലേക്ക് പോവാൻ പക്ഷെ നമ്മുടെ ഭാഗ്യം ഐ മീൻ യുവൻ ഷാൻസി കൂടെ അഗ്രി വിത്ത് മീ ഈ ഈ മാസ്റ്റേഴ്സ് അവരുടെ കയ്യിൽ വി വെ സേഫ് ദേ വുഡ് ടേക്ക് കെയർ ഇപ്പം ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ ഒന്നും അറിയില്ല അറിയാതെ പോയി അവർ മോൾഡ് ചെയ്ത് ഇപ്പം ശശിയേട്ടനായാലും അരുൺ സാറായാലും എം ടി സാറായാലും കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് അവർ മോൾഡ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആയിട്ട് വന്നത് സോ അങ്ങനെ പേടി പടത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും സാർ എനിക്കൊരു പടം ചെയ്യാൻ ഇത് നിനക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞൂന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം അമ്മ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതാ അമ്മ ഇത്ര ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞൂന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അപ്പൊ ഞാൻ അമ്മേനെ നോക്കിട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റൈലിലാണ് പോകുന്നത് അതെ ഭരതൻ സാർ ആരാണെന്ന് എനിക്ക് അങ്ങ് ഒന്നും അറിയില്ല ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് എല്ലാവരും ഫസ്റ്റ് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഡയലോഗ്സ് എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത് കാരണം മലയാളം അറിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് എനിക്ക് ആ പേടിയെ പിടിക്കുകയേ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം കോവളത്തെ പോയി ഞണ്ടുകൾ പിടിക്കുന്നതാണായിരുന്നു ദാറ്റ് വാസ് മൈ ഷോട്ട് മൈ ആദ്യത്തെ ഷോട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫുൾ ഫുൾ ഈ സോങ്ങിൻ്റെ മോണ്ടാജ് ആയിരുന്നു സോ ദർ വാസ് നോ ഡയലോഗ് പിന്നെ മംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് മംഗ്ലീഷ് അല്ല ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദിയിലൊക്കെയാണ് മലയാളം എഴുതി പഠിച്ചത് ഡയലോഗ്സ് ആ ക്യാരക്ടർ കുറച്ച് ഡീപ്പ് അതില് ശാരദാമണി ശാരദാമണി ആണ് ആ കഥ കൊണ്ടുപോകുന്നത് മുരളിച്ചേട്ടൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി പുള്ളിക്കാരിയുടെ കഥയാണല്ലോ ഒരുപാട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എത്രയോ ഇപ്പത്തെ ആക്ടേഴ്സ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പഴയ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ പേര് പറയാം അവരൊക്കെ ചെയ്ത പോലത്തെ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അന്ന് ആ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലീഡ് റോളിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ടെൻഷൻസ് ഇതുപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നല്ലോ ആ സമയത്ത് പിന്നെ ആക്ച്വലി ആ പടം എനിക്ക് വരുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരു എം എ വേണു ആണല്ലോ അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ അപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യാം കാരണം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലോഹി ചേട്ടൻ്റെ ഒരു കഥയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഓ ഓക്കെ അത്രയിലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആക്ച്വലി നയം വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല അഭിനയിക്കാൻ വന്ന സമയത്ത് ഐ ഹാവ് ടു ഡൺ ലോട്ട് ഓഫ് വെയ്റ്റ് ബിക്കോസ് ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ആയിരുന്നു വേറെ ഐ വാസ് നോ ആ ഒരു സെർട്ടൺ അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ഡൗൺ ടൈം സോ അത് സമയത്ത് ഐ ഹാഡ് പുട്ട് ഓൺ വെയ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾ ആൻഡ് നയം വ്യക്തമാക്കുന്ന പോലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ കുറച്ച് ആ ഒരു ഇത് അതൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് ഇവർ എന്നെ ഈ പടത്തിന് വിളിച്ചത് ആക്ച്വലി ചകോരത്തിന് ദേ സെറ്റ് ദേ വോണ്ട് ടു ആ ഒരു ശാന്തികൃഷ്ണയാണ് പക്ഷെ അതിന് ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് കുറെ ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാംസ് വന്നു അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴേക്കും ഹാഡ് ട്രിം ഡൗൺ ട്രിം ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ട് ഞാൻ കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ലോഹി ചേട്ടനെ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് വേണു ചേട്ടനെ വേണു അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നെ കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് കാണുമ്പോൾ ലോഹി ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇറങ്ങി ഹലോ ആ നമസ്കാരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനത്തെ ശാന്തി അല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏ
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് അവർ സ്റ്റിൽ ഇൻ ദാറ്റ് ഇമോഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്നപ്പോൾ ലോഹിച്ച അവിടെ നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലോഹിച്ച നോക്കിയിട്ട് ചേട്ടൻ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ലോഹിച്ച സൈലൻറ്റ് ഫോർ മൊമെൻറ്റ് അതിന് മനസ്സിലായി എന്തോ ഈ കാണണേ എന്ന് ചോദിച്ചു ആ ഈ സെറ്റ് എൻ അമേസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇത് മതി ബിക്കോസ് ഹി ദ പേഴ്സൺ വിസ് റിട്ടൺ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഈ സീയിങ് ദിസ് അപ്പോൾ അതെനിക്ക് എനിക്ക് അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അവാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദാറ്റ് വാസ് വൺ ഓഫ് മൈ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ചവറം കണ്ടിട്ടാണ് എന്നെ ഇന്ദു ഇതിന് വിളിക്കുന്നത് ബിഗ് ഫാൻ ഓഫ് മീ എന്ന് അപ്പോൾ തൊട്ട് നമുക്ക് പാർക്കാൻ മുന്തിരി തോപ്പുകൾ ഇന്നും ഇന്നത്തെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പത്മരാജൻ അങ്ങനെയാണല്ലോ പറയപ്പെടുന്നത് പത്മരാജൻ കാലങ്ങൾ കഴിയുന്നതോടും വീണ്ടും ചർച്ചയാവുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിലൊക്കെ വന്ന ഒരു ആളെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ ചേട്ടനൊക്കെ ശരിക്കും എന്താ തോന്നാറ് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമാവാൻ ആ പ്രായത്തില് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ദൈവാനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് ഒരുപാട് സന്തോഷമല്ല ഞാൻ അതേ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് കൂടി അവരോട് എന്റെ ജോയും ഷെയർ ചെയ്യും അവർക്കുള്ള അതേ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് എനിക്കും ഹരൻ സാറിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലേ ഹരൻ സാറിന്റെ ഒരു പട പരിണയത്തിൽ എന്നെ വിളിച്ചപ്പോ അതേപോലെ ഉണ്ണിമായ മോഹിനി ചെയ്ത ക്യാരക്ടറിനെ ഭ്രഷ്ട ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശാന്തി ചേച്ചിയുടെ റെസ്ക്യൂ ഹർ എന്റെ കുടിയിലേക്ക് പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവറ്റ സീൻ മതി അതിൽ ആ അതിന്റെ പവർ സോ അവിടെ ആ ആ ക്യാരക്ടറിന്റെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാവും അത് ഇറ്റ്സ് ഓൾ റിഫൈൻ വെരി വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കും അത് എത്ര സ്ക്രീൻ സ്പേസ് കുറവാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒറ്റ സീൻ ഇന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ദാറ്റ് റോൾ ദാറ്റ് ഇസ് എ പവർ ആൻഡ് അത് ജഡ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഒരു ആക്ടർക്ക് വേണം ദാറ്റ് കംസ് വിത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഈ പറഞ്ഞ പിൻഗാമിയിൽ ഇപ്പൊ ലാലേട്ടന് കൂടെ അഭിനയിച്ച് നോക്കണം പിൻഗാമിയിൽ അമ്മയാണ് ചെങ്കോലില് കാമുകിയുടെ അമ്മയാവുന്നു കാമുകിയുടെ അമ്മയാണ് പക്ഷേ ഭാര്യ വരുന്നു വിഷ്ണു ലോകത്തിൽ കാമുകിയുടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന ആക്ടേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ നിങ്ങളൊക്കെ കോളിഗ്സ് ആണ് ഒരേ സമയം വരുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പൊ അപ്പോഴും അമ്മയായിട്ടും അമ്മായിമ്മയായിട്ടും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ആ സമയത്ത് തോന്നിയ എന്താ ഞാനൊരു ഹീറോയിൻ ആയിരിക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു that is something which ippo nan chindikkumbo i you know aalavikkum angane ok chindikkano nu that's what i said innathe pillare nu orna avaru ore onnum avaru ingane analyze cheyidu nammal ee character cheyda veetil effect ingane effect cheyo because ivar i think they have more competition i guess because of that i don't know why but not present day artists are not like that ippo they are more uh, open to doing challenging things ah, no. yeah yeah okay and i don't think because angat the subjects are like that they take up those so kind true. of things but mm-hmm. ennalum because ende oru idile what i feel is nammal aa samayathu oru anjar bere heroine aayittu undayirunnullu appo koodalum namukku ingenta characters varumbo we are we were not scared that idu cheythu kanyal i mean enik personal experience nan parayana that idu idu cheythu kanyal ini adathathu avare heroine aayittu kittillengil endi ാണെങ്കിൽ <laughs> 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 it's done really well Perfect. so you never know it's a good film it works lalatna gudeyum mamukanu gude thodangunna idiyum minnalu aanu himavahinil ivu rendu verde gudi verunu pinnide kore cheyumba aa samayathe ivu super stars aayittillallo oru stardom undu pakshe innu avaru 90s like varumba pinneyum mohanlal mammutti nu parayunnu appo ning kooda act cheyumba chechiki pa aa oru samayathe colleagues nammal start cheyunu ivarku vera oru position society il varunu acting ilo aa unnichulla oru work space ilo endengil oru മാറ്റം വരുമായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരിക്കലും തോന്നിട്ട് ഇന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഇൻഫാക്ട് ഇപ്പോൾ പോലും അമ്മയുടെ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് പോലും മമ്മൂക്കേനെയും ലാലിനെയും ഞാൻ പോയി കണ്ടപ്പോഴും അവർക്ക് ആ ഒരു സെയിം ഇതിൽ തന്നെ ആ പോവാണോ ഇപ്പം തന്നെ ആ ഓക്കെ ആ സ്റ്റൈലാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല ബട്ട് വി ആർ സോ 
ഐ ആം സോ പ്രൗഡ് ദാറ്റ് ദേ ആർ ഇൻ ദിസ് പൊസിഷൻ എന്നോ കാരണം അവരുടെ കൂടെ ആണല്ലോ നമ്മളും വന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ബട്ട് അവരുടെ ആ ഒരു വളർച്ചയിൽ അവരുടെ ഹാർഡ് വർക്കാണ് അവിടെ ആ ആ ഹാർഡ് വർക്ക് കൊണ്ട് അവർ ഈ പൊസിഷൻ അറ്റൻ ചെയ്തു ഐ ന്യൂ ഹിം ഐ ന്യൂ ദം റൈറ്റ് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദർ കരിയർ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഐ എം മൈ സെൽഫ് ഫീലിംഗ് റിയലി പ്രൗഡ് അങ്ങനെ എനിക്ക് അവരുടെ കൂടെ എനിക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കാൻ ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഐ ഹ് വർക്ക് വിത്ത് ദം എൻ ഐ വാസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദർ ജേണി എന്ന് എനിക്ക് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഐ എം റിയലി റിയലി ഹാപ്പി അപ്പോൾ I am happy. Very fortunate. We need to do 94, 92. At that time, there was a change in the shift. There was a shift 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 in the shift. ഒരുപാട് പ്രഷ്യസ് മോമെന്റ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനത്തെ വലിയ വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ കൂടെ ചാൻസിയുടെ അഗ്രി വരുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ തീർച്ചയായിട്ടും ഗംഭീരായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ആക്ച്വലി ആ പടം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വിളിച്ചു ഞാൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് വി ഹാഡ് എ സ്ക്രീനിങ് അന്നേരം അദ്ദേഹത്തിന് യൂസ് നോട്ട് വെൽ സോ ഈ കുഡൻ കം അപ്പോൾ ഈ വാസ് വെരി ക്യൂറിയസ് ആ എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മളെ സീൻ ആ സീൻ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇത് എല്ലാം ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു പതിനാറിന് എന്തോ ഒരു സ്ക്രീനിങ് ഉണ്ട് അപ്പം വരുമായിരിക്കും മാമുക്ക കാണണങ്ങൾ ഈ വാസ് വെരി ഹാപ്പി ഞാൻ ഫോണിലൂടെ ഇൻഫോംഡ് അതും സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അപ്പോൾ വളരെ ഈസാണ് നമുക്ക് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഇക്കടെ കൂടെ അല്ലേ ശരിക്കും ആ സീനൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ പിന്നെയും എന്തെങ്കിലും ആ ഓക്കെ അതങ്ങനെ ചെയ്ത ആ ഇക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഈ ജസ്റ്റ് ഫ്ലോസ് ആക്ടിങ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോഴും ഓർക്കുമ്പോ നമ്മള് അതാണ് അപ്പൊ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ചകോരത്തില് തന്നെ അതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫീലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ആ ഒരു അങ്ങ് അത്രയും പക്ഷേ അതൊന്നും ആ ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് അങ്ങനെ അതൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇവരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ അവരുടെ ഹെൽത്ത് ആയിരുന്നു ലാസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി അവർക്ക് ആ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണ് അവരുടെ മെഡിസിൻ അത് ശരിക്കും ഞാൻ മേണിച്ചായിട്ടുള്ള കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഒരു ഫിസിക്കലി സ്ട്രെയിനേഴ്സ് ആയിരിക്കാം പക്ഷെ അവരുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ അതൊരു ജോയ് ആണ് അത് ലളിതച്ചായാലും മേണിച്ചായാലും മാമുക്കോയായാലും എല്ലാം ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എസ്പെഷ്യലി ഈ പടത്തിൽ ചെയ്യുമ്പം ഹി ഹാഡ് ഭയങ്കര വീസിങ് ഉള്ള സമയമായിരുന്നു വി ഹാഡ് ടു ടേക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാനാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടു പോയത് ഡസ്റ്റ് അലർജി വന്നു ടെറിബിൾ വീസിങ് വന്നു പക്ഷെ അവിടെ അവരെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ നോക്കി ഹി റിഫ്യൂസ്ഡ് തിരിച്ചു വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ പടം ചെയ്യണം അല്ല എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഐ ബി ഓക്കെ ഐ വിൽ സ്റ്റേൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ഡേ സുന്ദരമായി വന്ന് സീൻസ് ദി യൂസ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഓൾറെഡി അതേ പറഞ്ഞു ആ നെബ്ലൈസേഷൻ ചെയ്താൽ ഞാൻ ഓക്കെ ആയിരിക്കും ഡോക്ടേഴ്സ് ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ യുനോ പ്രായമുള്ളതല്ലേ അതാണ് പക്ഷെ മാമുക്ക റിഫ്യൂസ്ഡ് സോ അത് ഞങ്ങൾക്ക് പേടിണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് മാസ്ക് ഒക്കെ ഇട്ട് ഹീറ്റ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ കെയർ അത് കോവിഡ് സമയത്തും കൂടി ആയിരുന്നു കുറച്ച് മുൻപാണ് അല്ലേ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ട് അവർ ഷൂട്ട് ആയി ചെയ്യും ഇറ്റ് വാസ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ പാൻഡമിക് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇപ്പ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഈ കാബുളിവാലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മഴവില്ലും ഡാർലിംഗ് ഡാർലിംഗും ഉസ്താദൊക്കെ വരുമ്പോൾ റൊമാന്റിക് ഹീറോ വിനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പീരീഡ് വരുന്നുണ്ട് അതെ ആ സമയത്ത് മഴവില്ലിനൊക്കെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡ് ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ വരുന്ന സമയത്താണല്ലോ ഹീറോസ് ഒക്കെ ചിന്തിക്ക നെഗറ്റീവ് വേണോ അത് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഷെയ്ഡ്സ് ഡിഫറെന്റ് ഷെയ്ഡ്സ് ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ആ ഒരു പോയിന്റിലൊക്കെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓൾവേസ് ബിക്കോസ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ചാലഞ്ചിങ് റോൾസ് ആണ് ഒരു ആക്ടേഴ്സ് ഡിലൈറ്റ് അത
സീനിയേഴ്സ് നമുക്ക് പഠിച്ച് പഠിച്ച് നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് വരും അപ്പൊ എവറിങ് വാസ് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ടു തൗസൻഡ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു വരുന്നതിൽ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നു ബാവൂട്ടിയുടെ നാമത്തില് സതീഷിന് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഒരുപാട് പേര് എടുത്ത് പറയുന്നേക്കാം പിന്നെ വ്യത്യസ്തമായ ഒന്നായിരുന്നു ചതിക്കാത്ത ചന്ദു മൊത്തത്തിൽ സിനിമ തന്നെ അങ്ങനെയാണല്ലോ അതിലെ കൃഷ്ണനും നമ്മുടെ ഡാൻസ് മാസ്റ്റർ വിക്രമും ഒക്കെ ആ ഒരു ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ വരുന്ന മാറ്റം ഇപ്പൊ വിനീതന്റെ ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിലും ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളും ഈ ഹീറോസ് മാറുകയാണ് അത് എങ്ങനെയാ ശരിക്കും ഒബ്സർവേഷനിൽ എന്താ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അല്ല അതെല്ലാം ഞാൻ സി ഞാൻ എന്നും പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ ആക്ടേഴ്സിന് എവറി മോമെന്റ് ഇസ് ഒരു പഠനാനുഭവമാണ് ഒരു ദിവസം ഇപ്പം ഞാൻ നാളെ ഒരു സിനിമ കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ പോയത് ചിലപ്പോൾ ശാന്തി ചേച്ചി ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ സീനിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും പുതിയ ആൾക്കാരുണ്ടാവും അവരിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ പല പല കാര്യങ്ങൾ ആ ദിവസം പഠിക്കും നമ്മൾക്ക് അറിയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യും സോ ഇതൊരു മ്യൂച്വൽ ഗിവൻ ടേക്ക് ആണ് ആൻഡ് അതെപ്പോഴും ഒരു എന്താ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു ഒരു ജേണിയാണത് നമുക്ക് സോ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് എ ഡിലൈറ്റ് എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചാൽ ഞാൻ അതിനെല്ലാം അടിസ്ഥാനമായിട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പ് ആ ടീമിൻ്റെ ഒരു ഗുഡ്നെസ് അത് അത്രത്തോളം ഓർഗനൈസ്ഡ് ആണ് എത്ര എത്രത്തോളം കൺവിക്ഷൻ ഉള്ള ഡയറക്ടറാണ് ആ നല്ലൊരു ടീമാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ വെരി വെരി പ്ലസൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോഴാ തീരുന്നു ഈ പടം ഞണ്ടുകൾ വരുന്നു ശാന്തി ചേച്ചിയുടെ പിന്നത്തെ ഒരു കമ്പാക്കിൽ മൊത്തം ആളുകൾ മാറുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ഹീറോസ് മാറുകയാണ് അല്ലേ ആളുകൾ മാത്രല്ല കംപ്ലീറ്റ് ടെക്നോളജി എല്ലാം മാറി ഡിജിറ്റൽ ആയി ഡയറക്ടർ പോലും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇല്ല അപ്പോ ഡയറക്ടർ മോണിറ്റർ നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നു അഭിനയിക്കാൻ നമ്മൾ സാധാരണ ഉള്ള അഭിനയം ലൈനിൽ നമ്മൾ നിന്നപ്പോഴേക്കും നോക്കുമ്പോ ഒരൊറ്റ ആള് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാമത്തെ എല്ലാം മോണിറ്റർ ഉണ്ട് മുമ്പിൽ പക്ഷെ അതിനൊപ്പം ഷീല ചോക്ക് കുറച്ച് അധികം കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറും കൂടെ ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ആ കംബാക്കിൽ അതൊരു ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ഇത്രയും മൊത്തത്തിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരികയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ടെക്നോളജി വൈസ് എനിക്ക് ഡിഫറൻസ് ഫീൽ ചെയ്തു തോന്നിയിരുന്നു ഈ ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ട് ഇല്ല അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അഭിനയം അഭിനയം ആണല്ലോ നമ്മൾ അതിന്റെ ടെക്നോളജി വൈസ് നമ്മൾ കുറച്ച് മറ്റേ ഫിലിം ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂട്ടയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ടെക്നോളജി ഡിഫറൻസ് പിന്നെ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പറയുന്ന കൺഫ്യൂഷൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ലോങ് ഗ്യാപ്പ് വരുമ്പോ ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് നമ്മൾ ഈ സ്വിമ്മിങ്ങും സൈക്കിളും ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലും ഈവൻ ഇഫ് യു ഡോൺ പ്രാക്ടീസ് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അഭിനയം നിലയിലെ ഒരുപാട് ബ്രില്യൻറ്റ് ടെക്നീഷ്യൻസിന്റെ സപ്പോർട്ട് നമ്മുടെ സിനിമറ്റോഗ്രാഫർ രാകേഷ് ധരൻ വെരി വെരി ആൻഡ് ഒരു നല്ല ടീമായിരുന്നു ഇന്ദുവും രാകേഷും അവർ തമ്മിലുള്ള കെമിസ്ട്രി അവർ തമ്മിലുള്ള അത് ശരിക്കും ആ പടം കാണുമ്പോൾ കാണാം നമുക്ക് ഹൗ രാകേഷ് ഇസ് ഇന്റർണലൈസ് ദ മൂഡ് ഓഫ് ദ ഫിലിം അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫ്രെയിമിങ്സ് ആയാലും ആ ക്യാമറ ആംഗിൾസ് ആയാലും അതെല്ലാം ഈ ഈ ഡോക്ടർ മാലതിയുടെ ഈ മാനസികാവസ്ഥ അതായത് ഈ വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഹൗ ഹൗ സ്കെയറി ഇറ്റ് കെൻ ബി ഓൾഡ് ഏജ് എന്നുള്ള ഒരു അംശം ഇതിൻ്റെ ഒരു അണ്ടർ കറൻ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇത്രയും പവർഫുള്ളായ ഒരു സ്ത്രീ വെൻ ഷി ബിക്കംസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആ ഓൾഡ് ഏജ് പക്ഷെ മനസ്സ് സ്റ്റിൽ യാങ് പക്ഷെ ബോഡി ഈസ് നോട്ട് അവസ്ഥ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് സോ അത് ഈ പടത്തിൽ ഐ വോണ്ട് ടു കൺവേ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ സ്ട്രോങ് മെസ്സേജ് ടു ദി യങ് ജനറേഷൻ ഇപ്പൊ മക്കളായാലും എല്ലാം അവർക്ക് അവരുടെ ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യു കാൻ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ഡിസിഷൻസ് അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് അവർ വയസ്സായി അവർക്കൊന്നും അറിയില്ല അത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഈ പടത്തിൽ മൊബിലിറ്റി പോയി അവര് ഡിസേബിൾഡ
അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർക്കും ഇപ്പോഴത്തെ യങ് ജനറേഷൻ എല്ലാം സി ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി ആർ ഓൾ ഗോയിങ് ടു ഗോ ത്രൂ നമുക്കെല്ലാം ഒരു സ്റ്റേജിൽ വി പാസ് ത്രൂ ദിസ് സോ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ പടം വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഇന്ദു കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ അത് അതേ തരത്തിൽ ബിജിബാൽ സാർ മ്യൂസിക്കും സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി ആർട്ട് ഡയറക്ഷൻ ടീം പിന്നെ ഒരു ബ്രില്യൻ സെറ്റ് ഓഫ് ടെക്നീഷ്യൻസ് ആർട്ട് ആയാലും ഇതിലെ മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഇന്ദുവിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നല്ല ഒരു ഒരു അവരൊരു ഫാമിലി പോലെ സച്ച് എ ജോയ് ഫോർ അസ് ആ പടം ഷൂട്ടിംഗ് തന്നെ നമ്മളൊരു ഫ്ളാറ്റിന്റെ അകത്ത് ഒരു വീട്ടിന്റെ അകത്തൊക്കെ ആയിരുന്നു ബട്ട് ഇറ്റ് ലൈക് ചേച്ചി ഒരുമിച്ചാണ് പോവാ ഹാപ്പി ഡ്രൈവ് ഫ്രം ദ സിറ്റി ടു ദറ്റ് കഴക്കൂട്ടം ആ സൈഡിലായിരുന്നു ഈ ഫ്ളാറ്റ് ഫീമെയിൽ ഡയറക്ടർ എന്നുള്ള ഇതിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആദ്യമായിട്ടാണ് അല്ല അല്ല ഞാൻ സൗമ്യയുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാംഗല്യം തന്തുനാൻ That was my first uh, work with the film, with the female director. Why is there a conviction in this film? Dr. Malathi is a female director. Why is there a conviction in this film? I have to ask you personally, I have to ask you a question. I have to ask you a question. I have a little higher level of comfort with female directors. Because I have to ask you a question. Because I have to ask you a question. Uh, uh, it's not that I am not generalizing. But I don't have any personal experience with my personal experience. There are emotions in the mm. characters. These are the strong women characters. There are a lot of emotions. As a woman director, she, as a woman to woman, they yeah. might understand something a, a tinge more. That's why we can't explain it. But mm. she, we have had some moments mm. like that. So, if you want to see what you want to do, ഞാൻ പോർട്രേ ചെയ്തതും അതൊരു ചെറിയൊരു സംഭവം ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വേറെ ആർക്കും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അത് ഭയങ്കര ഒരു കോമ്പോ ആയിരുന്നു സോ അത് എനിക്ക് ഒരു കംഫർട്ട് ലെവൽ ഐ ഫീൽ വുമൻ ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ കൂടെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് രണ്ടുപേരുടെ കൂടെ സൗമ്യയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് director's conviction because captain of the ship aanu so that whoever it is once other script wise in our initial meetings then you will understand avare endaan uddeshikunnathu avare oru level of conviction um adu manasilakkana then you are in or a track with the adhe wavelength la povana reethu so enikku orikkum angane feel cheyidilla but chance is of course personally <laughs> that's a personal experience namakku samsarikkan pattullo because uh, the way you treat a subject Amma, you know because ipo uh, ipo nammada vinith is telling script la vechittu he understands how the wavelength is with Amma. the director and but i am more like spontaneous on set and yan jalpo dialogue or scene or onnum jalpo nerthe full vaichittundavilla ennal ma set il poittu a mottathil atmosphere kandu pinna director explain cheyumbo pinna nammada angotu ingotulla question answers undavum kore endu undu endu angine 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 ko samsarichu vannu enikku swayam convince aayal then i can bring it out adana mm. ende way of <laughs> performance appo aa samsarikkina oru sambhavam undallo adu enikku chalappo maybe i have felt a little more comfortable with the women directors but adane kattle munbu i have been working only with male directors so ne lucky vendi kaathirikkana njangala pole oru vaadu verku njangalakka orma vecha naalu mudal kaanunna mugangal aanu oru vaadu cinema nu parayumbo athrayum njangalukku cherishi avunna kore memories thannittulla aalukal aanu appo ഒരുപാട് പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് വേണ്ടിയും കാത്തിരിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു സോ മച്ച്